हाँ जी जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस एप्लीकेशंस ऑफ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा हम जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा दिया चार्ज ट्रांसफर जो है उस तो बाद आर्टिकल आऊँगा मोलिकुलर एडिशनल अमाउंट्स ऑफ आर डी एन एक्सैक्ट्रा एक होर आर्टिकल होएगा तो हाँ जी हम ये जो है सब तो पहली चीज़ आप रेंज पता होनी चाहिए भी रेंज की है इलैक्ट्रॉनिक स्पैक्ट आप पता इलैक्ट्रॉनिक एक्साइटेन जो होंगे ने ज़्यादातर इक्की सौ तो लैके पचहत्तर सौ अंग स्ट्रोंग होंगे ने ठीक है उस तो बाद पर जे कई इदा के अमाउंट्स जिन्होंने उन्नीस सौ दो दो हज़ार के नीट तेट भी आने लग गए तक करके जोड़े ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स ने उन्हों की रेंज जो होंगी है उन्नीस सौ तो लैके अठ हज़ार अंग स्ट्रोंग होंगी है ये हूँ यू वी भी आ गया एंड विजिबल रेंज भी आ गई चार सौ तो अठ हज़ार तक चार हज़ार तो अठ हज़ार तक अपने को गई विजिबल रेंज तो चार हज़ार तो नीचे हो गई अपने को यू वी रेंज उस तो बाद जो नीयर आई आर है नीयर आई आर रीजन नीयर इंफ्रारेड रीजन जी आप इनकलूड करते हैं तो वह बनता अपना अठ हज़ार तो लैके पच्ची हज़ार अंग स्ट्रोंग तक वो भी इनकलूड कर लेंगे कई स्पैक्ट्रो फोटोमीटर ने पर आई आर स्पैक्ट्रो फोटोमीटर जोड़ा वो अलग ही आता है तो उस तो बाद स्पैक्ट्र लै किस तरह कै लें किस तरीके जो सब तो पहले तो गैसिस ने गैस स्टेट के होंगे उन्होंने आप एक ट्यूब लै लें ट्यूब के गैस में फिल करके उन्होंने सील कर दें मतलब गैस का जो स्पैक्ट्रा है वह सील ट्यूब्स के लिया जाता जो उस तो बाद लिकुअड्स ने लिकुअड्स का जो स्पैक्ट्रा है वो लिकुअड फॉर्म ही होंगी है क्योंकि उन्होंने तो डायल्यूट सोल्यूशन बना के उन्होंने या फिर जो कंसनट्रेशन उन्हों की है उस स्पैक्ट्रा आप लै लें क्यूबिट्स के क्यूबिट्स की होंगे ने वो जो स्पैक्ट्रो फोटोमीटर के नाल छोटे छोटे टैसट ट्यूब उन्होंने क्यूबिट्स के होंगे उस तो बाद जो सॉलिड्स होंगे ने क्योंकि जैस स्पैक्ट्र जो सॉलिड्स सॉलिड्स का स्पैक्ट्र आप कि लैने सॉलिड का स्पैक्ट्र लैन दे सॉलिड का जो स्पैक्ट्र है सॉलिड का स्पैक्ट्र लैन दे आप करते हैं सॉलिड न पहला तो मिक्स करते हैं साल्ट के साल्ट के होना चाहिए साल्ट होना चाहिए एन ए सी एल या फिर के सी एल ये दोनों लै लें साल्ट इन्हों दो जो कोई भी वो आप मिक्स करते हैं मिक्स कर बाद चंकी तरह ना एक प्रैश प्रैशराइज करते हैं इस मिक्सर में प्रैशराइज जो करा तो एक प्लेट की फॉर्म के या कह लो तीस डिस्क की फॉर्म के शेप बन जाए डिस्क की शेप बन जूगी तो जो डिस्क बनूगी या प्लेट बनूगी उसू आप एज अ मतलब सैंपल लैके स्पैक्टर लवेंगे डिस्क की फॉर्म के या फिर मल ये मल भी बना लेना मलज की होंगे ने गां मलज होंगे ने मिक्सर थोड़ा जहा लिक्विफाइड मिक्स जिस तरह जैल्स कह लें उस तरीके दूँ ने मतलब उस फॉर्म के होंगे ने तो आप सॉलिड सा स्पैक्ट्रा जो है या तो डिस्क बना के लवेंगे या मल्स की फॉर्म के लवेंगे उस तो बाद आ जाता गा अपने को फिंगर प्रिंट रीजन या फिंगर प्रिंटिंग एप्लीकेशन फिंगर प्रिंटिंग होंगे आप जिम्मे पता ही है भी फिंगर प्रिंटिंग दो कंपाउंडस ने दोनों का स्पैक्ट्रा मैच करता गा या एको जी पीक आ रही ने एको जी पोजिशन पर आ रही ने थोड़ा बहुत फर्क है तो आप कह दें भी इन्हें सेम फंक्शनल ग्रुप है या सेम तरीके का इन्हों का स्ट्रक्चर है जिदा आप आई आर कर दें पर यू वी के क्योंकि जो आप पता भी जो स्पैक्टर है वो एक बैंड आऊगा बैंड स्पैक्टर होंगे तो नीयरली इक्ुअली लैमडा मैक्स होंगी जो सारे की होंगी है ता करके जो फिंगर प्रिंटिंग है ये इन्नी ज़्यादा मतलब सुटेबल आइडेंटिफिकेशन है जी आप नहीं कर सकते फिंगर प्रिंटिंग की वो वास्ते जब करनी हो तो आप एक तो आप साइलन मैक्स चाहिए वह उस तो बाद न्यू मैक्स चाहिए या मतलब जिस थान पर अपनी पी आ रही है वह लैमडा मैक्स या न्यू मैक्स जो भी तुम कहने साइलन मैक्स उस थान पर जिनी अपसाइलन की वैल्यू है एंड उस तो बाद जो चाहिए है वह चाहिए थोड़ी बैंड शेप थोड़ा यू वी स्पैक्टर के तीन चीज़ा चाहिए ने चाहिए उस तो बाद कोई ना कोई होर स्पैक्टर ना लेना पेगा या मास स्पैक्टर या आई आर स्पैक्टर जो इदा स्पैक्टर से लै लें नाल तो उस टाइम से जाके तुम एबल होने फिंगर प्रिंटिंग एप्लीकेशन आइडेंटिफाई करने वास्ते या फिंगर प्रिंटिंग 
ਰੀਜਨ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਰੋਮੋਫੋਰ ਕਰੋਮੋਫੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਰੋਮੋਫੋਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਜੋ ਕਰੋਮਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਲਰ ਕਰੋਮੋਫੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਜੋ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਜ਼ਾਰਬ ਕਰਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੰਪਾਉਂਡਸ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਬਜ਼ਾਰਬਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਪੈਕਟਰਾ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਤੋਂ ਯੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਗਰੁੱਪਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਰਾਇੰਗ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡਾਇਨੈਟਿਕ ਗਰੁੱਪਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਯੂਵੀ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰੋਮੋਫੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਜੋ ਯੂਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਜ਼ਾਰਬ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰੋਮੋਫੋਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰੋਮੋਫੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡਰਾਇੰਗ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪਸ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਪੈਕਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਿੰਗਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਨਕਲੂਡਸ ਓਨਲੀ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣਗੇ ਐਨ ਮਤਲਬ ਨਾਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਾਂ ਸਿਗਮਾ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣਗੇ ਐਨ ਆਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨਸ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ ਸਿਗਮਾ ਟੂ ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ ਐਂਡ ਐਨ ਟੂ ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹ ਲੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਸਿਗਮਾ ਟੂ ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿਗਮਾ ਇੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨ ਫਿਰ ਪਾਈ ਸਟਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ એનર્ਜੀ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੋ ਸਿਗਮਾ ਟੂ ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੋਅਰ ਹੋਊਗੀ એનર્ਜੀ ਹਾਈ ਲੈਮਡਾ ਲੋਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਚ ਨਿਊ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਚ ਸੀ ਬਾਈ ਲੈਮਡਾ ਤੋਂ ਨੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਹਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਮਡਾ ਲੋਅਰ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਲੈਮਡਾ ਵੈਲਿਊਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸਿਗਮਾ ਟੂ ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਐਂਡ ਟੂ ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨਸ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਜਿੱਦਾਂ CH4 ਸਿਰਫ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਮਡਾ ਮੈਕਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1219 ਅੰਗਸਟ੍ਰੋਮ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਥੇ ਇਹਦਾ C2H6 ਦਾ ਜੋ ਲੈਮਡਾ ਮੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 1350 ਅੰਗਸਟ੍ਰੋਮ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ N2 ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੋ ਜਦੋਂ N ਮੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ
ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਸੁਣਨੀਆਂ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਤੋਂ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਸੁਣਨੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪਾਈ ਟੂ ਪਾਈ ਸਟਾਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸੀ ਡਬਲ ਬੋਂਡ ਹੋ ਸੀ ਡਬਲ ਬੋਂਡ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆ ਬੋਂਡ ਇਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੈਜ਼ੋਨੈਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰਸ ਬਣਨਗੇ ਦੋ ਵਿਦ ਚਾਰਜ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਚਾਰ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ੋਨੈਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਦੋ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈ ਟੂ ਪਾਈ ਸਟਾਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਥੇ ਚਾਰ ਆਰਬਿਟਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 2 3 4 3 ਕਾਰਬਨਸ ਤੇ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਈ ਆਰਬਿਟਲਸ ਨੇ 1 2 3 4 5 1 5 2 5 3 5 4 5 4 ਤਾਂ ਜੋ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਹੈ ਆ ਦੋਨੇ ਫੀਲਡ ਨੇ ਦਿਸ ਵਨ ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਨ ਦੋ ਫੀਲਡ ਨੇ ਤੇ ਦੋ ਐਂਪਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਿੰਗਲ ਦੇ ਆ ਹੈ ਪਾਈ ਆ ਹੈ ਪਾਈ ਸਟਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਸੀਗੇ ਦੋ ਆਰਬਿਟਲ ਸੀ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਘਟ ਗਿਆ ਈ ਲੋ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਮਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੈਮਡਾ ਇਨਕਰੀਸਸ ਔਨ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਪਾਈ ਟੂ ਪਾਈ ਸਟਾਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂਆਂ ਤੇ ਐਨ ਟੂ ਪਾਈ ਸਟਾਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਐਨ ਟੂ ਪਾਈ ਸਟਾਰ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਲੈਮਡਾ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜੋ ਲੈਮਡਾ ਮੈਂਸ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੁਵਾਰਡਸ ਹਾਇਰ ਵੇਵਲੈਂਸ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਾਇਰ ਵੇਵਲੈਂਸ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਊਗੀ ਰੈਡ ਸ਼ਿਫਟ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਇਰੋ ਕਾਰਬੋਨਿਲਸ ਥਾਇਰੋ ਕਾਰਬੋਨਿਲਸ ਕਿੰਨਾ ਥਾਇਰੋ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਉੱਥੇ ਸਲਫਰ ਲਾ ਦੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਉਦਾਂ ਹੀ ਥਾਇਰੋ ਕਾਰਬੋਨਿਲਸ ਥਾਇਰੋ ਕਾਰਬੋਨਿਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜੋ ਇਹਦਾ ਹੈ ਹਾਈ ਹੋਊਗਾ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਆਕਸੀਜਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਕਸੀਜਨ ਜੋ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹ ਘੱਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਸੌਰੀ ਲੋ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ
ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਥਰਡ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਥਰਡ ਕੇਸ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਹੈ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਸਿਸਟਮਸ ਦਾ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਾਂ SO2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਪੀਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੇ ਸਲਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਪੀਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 36 ਆਉਂਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਬਸਾਈਡਨ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0.05 ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 29 ਆਉਂਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਬਸਾਈਡਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 340 ਦੇ ਨੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ SO2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਬਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜ ਸਪਿਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਪਲੈਟ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਸ ਸਾਈਡ ਸੀ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਸ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਿੰਗਲੈਟ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ 36 ਆਉਂਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਵੀ ਉਹ ਟ੍ਰਿਪਲੈਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਗਲੈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲੈਟ ਸਿੰਗਲੈਟ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਸਾਈਡਨ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰਿਪਲੈਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਰੂਲਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟ੍ਰਿਪਲੈਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫਰਬਿਡਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰਿਪਲੈਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਲੈਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੈ ਡੈਲਟਾ S 0 ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲੈਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਿੰਗਲੈਟ ਤੋਂ ਟ੍ਰਿਪਲੈਟ ਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲੈਟ ਤੋਂ ਸਿੰਗਲੈਟ ਫਰਬਿਡਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਸਿੰਗਲੈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲੈਟ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿੰਗਲੈਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਲਾਊਡ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਫਰਬਿਡਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਫਰਬਿਡਨ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਗਲੈਟ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਿਪਲੈਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਦੋਨੇ ਐਨ ਟੂ ਪਾਈ ਸਟਾਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਈਟ੍ਰੋਸੋ ਕੰਪਾਉਂਡਸ ਨਾਈਟ੍ਰੋਸੋ ਕੰਪਾਉਂਡਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਸੋ ਕੰਪਾਉਂਡਸ ਇਹ ਜੇ ਕੰਪਾਉਂਡਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਪਿਆ ਹੈ ਮਨੇ ਕਲੋਨ ਪੇਅਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਦੋ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਨ ਟੂ ਬਾਈ ਸਟਾਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਐਨ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਾਈ ਸਟਾਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਈ ਸਟਾਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਕਸੀਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਛੇਤੀ ਦਊਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਇਹ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਫੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰਡ ਟੂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਦੇ ਦੂਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਐਨ ਐਨ ਤੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਐਨ ਆਰਬਿਟਲਸ ਤੋਂ ਬਾਈ ਸਟਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੇ
ਵਨ ਏ ਟੂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਆ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲੀ ਅਲਾਊਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਦੋਨੇ ਫੋਰਬਿਡਨ ਨੇ ਪਰ ਜੋ ਆ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੈ ਐਨ ਓ ਟੂ ਬਾਈ ਸਟਾਰ ਇਹ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਾਊਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਿਸ ਵਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕੇਸ ਲਾਉਂਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਮ ਐਕਸ ਕੈਪ ਐਮ ਵਾਈ ਕੈਪ ਐਮ ਜ਼ੈਡ ਕੈਪ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਿਟ ਜੋ ਆਏਗੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ ਜੋ ਹੈ 9 ਐਪਸਾਈਲਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਈ ਦੇ ਫਿਬਰੋਨਿਕ ਕਪਲਿੰਗ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦਾ ਸਪੈਕਟ੍ਰਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਪੈਕਟ੍ਰਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਨਾਇੰਸ ਨੇ ਜੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਨਾਇੰਸ ਜਿੱਦਾਂ ਬੀ ਆਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਐਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਓ ਐਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਨ ਵਾਟਰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਦਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੈਕਟ੍ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨਸ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਸੀ ਟੂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਾਰਜ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਸਾਈਡ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਅਪਸਾਈਡ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਟੈਂਡੈਂਸ ਟੂ ਪਾਵਰ ਫੋਰ ਆਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਪੀਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਬਾਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਗਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਆਊਗਾ ਆਇਓਡੀਨ ਦੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਅਮਾਊਂਟਸ ਆਫ ਆਇਓਡੀਨ ਉਹ ਚਾਰਜ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ